Hello, um, good evening. Good evening, Mr. Um, Cáceres, Mr. Rivera. Welcome to the video conference. I don't know if you can hear me. Uh, I need to check if the audio is okay. Please just I let me know. Hear. You can hear me? Yes. Yes, okay, very good. Uh, so we're going to start the video conference in a moment. Just let me set up some headphones here. Okay. Teacher, I have a trouble with the exercise 3.14. Sorry, which, which section did this set, sir? Section and then in the 14. I don't know. Yes, I, I listened 14, but I didn't I don't listen the, 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 the section. I didn't listen to the section. Can you repeat it again, please? I, actually, I am in the third part, third section. Ah, the third, third section. section. Okay. Yeah. Second. But in the part 3.14. Oh, okay, okay. So uh, let's review what's happening there. Just give me a second. I'm going to I I tried to do in a diff in a diff different way but I can get it. Okay. Using the... Okay, let's see what's happened there. Uh... Using the model. Model, model if close on Jerun. Okay, just give me a second. I'm going to share the exercise. Uh... Uh, you said uh, exercise 3.14. But we, in this section, we have just uh, 3.12. Is six, section 3 or section 4? No. Section 3, pero la parte 3.14. El... Uh, Check tres. Ah, no, perdón. Check. Es 3.12, ya hasta ahí termina. No, 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 perdón, yo me equivoqué. Es la 3.4. No le check 3.4. Ah, ok, ok. Perfecto. Sí, ahí sí, ahí sí tenemos un ejercicio. Un segundo. Sí, yo, yo me había equivocado, había leído mal, perdón. Ok, ok. Vaya. It says complete the following request with model if clauses and gerunds. Oh, this exercise, yes. Um, we were discussing yesterday about this, and you said that I have some troubles in which one? Number one, two, three, or four? In the four one. In the I, four. I try the different way, but I can get it. Me mm. too, teacher. Mm, okay, it says. Uh, the instruction says um, complete uh, the following clauses. You want to borrow the co workers on the water camera. Okay. Okay, you will have an idea. Uh, it says you would like you on to give your second piece of of pie i was wondering if you mind what are the the options that you have in the first one i try to put in in it is okay if i if i use your computer uh, roommate computer Okay. Okay, very good. So, uh, check it out. This the thing is, we have like uh, different options in order to, in order to answer that exercise. The possible answers could be, um, if you were mm -hmm. there, I was wondering if you'd mind giving me a second piece of pie, 
or but you have to add the question mark at, at the end or the second option that you mm -hmm. can write right there uh okay. right on there is like giving me a second piece of pie period trying that way mm, no <laughs> can you can you see my screen yes i uh, i see your screen so it's supposed if you write this then this uh, piece of, of the sentence here uh it's going to be correct because those are the the answers that we have for it try writing giving me a second piece of pie giving me a second piece of pie and remember to add the period at the end Ah, ok. Sí, pero en ninguna se parece a la que probé. No, esas no, no se me habían venido a la mente. <risa> okay. Esa forma. Teacher, teacher, teacher quizás lo que pasa, excuse me for the Spanish, es, lo que pasa es de que eh, como lo deja como muy abierto, mm -hmm. eh, hemos, estado, estamos, hemos estado como tratando, tratando y... Por, por lo menos en mi caso yo no le he pegado sí. ninguna. Sí, yo porque como dice, y dice ok, o sea, te pone la idea de, de cómo Ajá. tiene que ser la, la, la pregunta, o sea, la, la ¿cómo se la diría? Respuesta. La oración, Ajá. la oración. Ajá. Sí. Entonces, en base a la, eso he, he, estado, he estado probando y no, pero ninguna de las respuestas que aparecen entonces se me había venido a la mente de ponerla, oh. utilizarla ah, ok, ok, lo que sucede este, aquí es que eh, genera o, o, o la, la idea pues de, de, de completar la oración es que utilicemos lo, los if clause en algunos casos, en otros casos cuando eh, ayer veíamos ante, eh, sí, ayer, no sé si fue ayer que veíamos en el video las diferentes formas en las que podemos las que podemos nosotros solicitar eh, o hacer una, una solicitud a otra persona sobre eh, de pedir un favor de una manera pues, un poco más polite. Sí, sí yes. entonces eh, ahí aparecía el listado. En algunos de ellos veíamos también eh, que cuando nosotros utilizamos eh, it is okay o would you mind, había como ciertas estructuras que eh, debíamos de seguir después de ellas. Si ustedes ven aquí en este ejercicio, it is okay, um, se supone que cuando nosotros te, vamos a iniciar una, una oración con este tipo de, de expresión, es uh -huh. que vamos a tener este, un if clause, ¿ok? Un if clause uh -huh. es, uh -huh. es, es una forma pues, de, de unir dos este, oraciones, eh, con, para darle un, un solo sentido ahí. Eh, como decir, está bien si sí, yo uso tu computadora. ¿Okay? El si sí yo uso es el if cloud que nosotros estamos utilizando para unir esas, esas dos oraciones. Con, eh, uh -huh. estará, estaría bien o, o está bien. Luego teníamos otra, otra forma que era would you mind. ¿Okay? In this case, if we use would you mind, um, I remember that yesterday uh, we were discussing about using the, the verb with the ing form. Like uh, giving me, it, the, the same happened in the last one, in, in the fourth one, that it says, um, I was wondering if you mind, but in this case, we have to add the, the, the would. Okay. Um, if you mind giving me a second piece of pie. But I think these structures um, are a little bit confused because of the contents that uh, we're receiving here. Puede ser que de cierta forma el contexto que se nos está dando en este ejercicio nos haga como confundirnos un poco a la hora de poder este, eh, crear la, o terminar la oración. Porque sí, como lo decía usted anteriormente, deja como un poco abierto a diferentes posibilidades. Lo que uh -huh. sucede es que la plataforma, pues, es, así hay más posibilidades. Hay más de, de tres posibilidades de las que se muestran aquí. Lo que sucede es que la plataforma solamente le va a aceptar estas tres que están aquí. Entonces, hasta que usted utilice una de estas tres, 
eh, yeah. es que la va a tener correcta. ¿Sí? O sea, okay. son, son como las, eh, en la plataforma vamos a encontrar como las opciones más, más frecuentes. La, la que okay. lo, lo, lo este, solemos hacer, pero sí tiene más opciones. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Ok. Bien, ahí tenemos ese ejercicio. Uh, veo que por aquí están eh, Miss Castro. Ok, Miss Castro, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Ok, no sé si este, alguien más tenga alguna otra consulta. Sí, teacher, eh, ejercicios de la 3.12. La 3.12, veamos. Eh, en esta 3.12 íbamos a resolver. Ah, íbamos a reescribir, perdón. La indicación dice: eh, To write this sentence as direct request, in order, in other words, ask someone to deliver the message for you. And it says only complete the missing. The missing what? The missing words and make sure you use the correct spelling and punctuation. Oh, okay. This one. Which one, sir? Number one, two, three, or four? Oh, teacher. Oh, it's wrong for me. <laughs> just, just the number one? No, no number one? So, so, todas o, o solo una? To, todas, todas, todas ah, me van okay, a todas, todas. No sé si también porque Vaya. igual dice correct spelling and punctuation. Sí, ese es, ese es otro detalle. Por ejemplo, este, eh, cuando, es que es, es bien cerrada un poco la posibilidad de, 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 de poder escribir este, sin las, eh, sin, sin corregir este, la, el spelling y, y la, la, la parte de gramática y la puntuación, este, las oraciones. Lo que significa que si nosotros nos equivocamos y, y olvidamos escribir, por ejemplo, la inicial mayúscula, ya perdimos. Entonces, debemos agregarla para que nos aparezca correcta. Dígame alguna de las opciones que tiene para, para la oración número uno. Tony, how many friends uh, can I bring? Tony, how many friends uh, can I bring to the party? Mm, ok. Ya veo. Vaya, le voy a mostrar por aquí algunas de las opciones que muestra la, 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 el, la plataforma. ¿Ok? Porque usted me dice, tell me. Cuando nosotros este, le vamos a solicitar como, como de forma indirecta eh, a una persona que eh, le diga a otra persona algo que nosotros decimos, eh, usualmente utilizamos expresiones como, could you ask Tony? ¿Ok? Es como podrías preguntarle a Tony o puedes preguntarle a Tony. Esas dos opciones están correctas. Es de como eh, preguntarle de una forma indirecta eh, o decirle, decir, como decirle, este, Mr. Rivera, a usted, podría decirle a sus compañeros que este, se conecten a la videoconferencia. ¿Ok? Uh, esa es una, como, como una solicitud de forma indirecta. O sea, me puede responder si, si, puede, si puede o no puede. Ok. Ok, ok. Ok, interesante. Ok, tenemos, tenemos esas, um, esas opciones ahí. Revisen los, las, las, eh, las opciones. Y we can use as, as Tony How many friends can I bring your can I bring to the party? No. Tony, no, because we are in, in this case we are using a um cool. a, an interrogative sentence. If you notice ah. here, th th this is the problem here that we are using an interrogative sentence. Oh, okay. So so it say uh, uh, there it says how many friends uh, This case has to be, can I, can I bring to his party? Or how many friends I can bring to his party? I think we have to change the model there. But uh, in the second one, it says, Tony, how many friends can I bring to the party? So to complete the sentence, because it, it is interrogative, we have to use the, the model first. Like, mm -hmm. who do you ask Tony? How many friends I can bring to his party? So, 
uh, oh, sorry, I, I think there is a mistake there. Could you ask Tony how many friends can I bring, okay, to his party? Mm -hmm. Yes? Yeah, oh, yeah. Yeah. yeah, we can use, would you mind ask Tony? Yes, we can use it. We can use it in that way too. So, but the, the as I said, in the uh, platform, we are going to have like just two options. And, okay. and it happened because we are using the modal can. So for that reason, mm. for that reason, is that uh, we are using that uh, th that one it, it, it specifically uh, the model can. So in past, okay. could you ask? Okay, okay. So in the second one, uh, what we have to do is just to complete the uh, sentence, uh, the interrogative sentence with the if clause. It's like saying, could you ask Sophia, okay, if she's going to the party with Jeff? That, that's a, a, a we want to finish with a question mark because it's, uh, as I said, <laughs> it could okay. be like a redundancy, but it's a question. So. If, if she, uh, when you're talking, there's a person. Teacher, me pregunta. Tell me. Ahí no, no sería como, could you ask to Sofía? Solo could you ask Sofía, está bien la oración. Sí, lo que sucede es que en, en los modales, este, nosotros no utilizamos el, el infinitivo. Cuando utilizamos un modal, no utilizamos infinitivo. Solamente cuando utilizamos este, otro verbo. Ah, ok, thank you. Vaya, este, en esta parte, mis, um, lo mismo sucede en, en las oraciones eh, afirmativas y, y las oraciones negativas. Cuando este, usted eh, utiliza un verbo modal, eh, generalmente usted no va, bueno, seguido del verbo modal, usted no va a utilizar eh, el, el verbo en infinitivo, que es utilizando el to. Sí, por ser un verbo modal. Ahora, si yo voy a utilizarlo como un verbo acción, eh, con un verbo que no es modal, entonces ahí sí. Por ejemplo, le, le pongo un ejemplo. Um, si yo utilizo, si yo escribo una oración haciendo uso de, del verbo auxiliar, have, ahí sí lo voy a utilizar. Porque la acción va a recaer eh, en el verbo infinitivo. Eh, por ejemplo, si yo digo I have to go to the party Ok, I have to go Pero si yo utilizo dentro de una oración este, Un auxiliar eh, un, Perdón, un modal este, Un verbo modal eh, Para afirmar algo eh, Lo podría hacer de la siguiente manera Hay Okay, well, I, I'm going to say this, but, but it, it is out, out of context, but it's it. I can go to the party. I can go. If, if you notice, I'm not using the model. I have to go to the, to the uh, party. Eh, lo convierte como este, en una obligación. Y la otra es como una posibilidad de lo que yo podría hacer. Pero eso ya es, es otro contexto, como decía. Es, es fuera de contexto. Solamente para dar un ejemplo de que... Este, Um, cuando utilizamos modales se utilizan verbos eh, sin el infinitivo y cuando utilizamos este verbos auxiliares ahí sí vamos a utilizar nosotros los verbos con el infinitivo o sea el verbo infinitivo en sí este con el tú ok gracias teacher sí lo entendí gracias ah, okay. ok perfecto perfecto sí creo que tal vez me extendí un poco con eso pero este solo quería mencionarlo ¿Sí? No, pero está bien porque de hecho le iba a preguntar que qué era el, el verbo modal, porque no sabía, pero gracias. Oh, ok, ok, bye. Perfecto, bueno. Bien, tenemos entonces, este, Mr. Rivera, la, las opciones ahí, ¿verdad? De este, cómo vamos a contestar este, este ejercicio número 12, el 3.12. Sí, ya las vio todas, me imagino. Sí, este, sí. 
Ok, perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta? Por el momento no, teacher. No, teacher. De momento no. Vale, excelente. De Entonces, momento no. Thank you. Ok, vamos a pasar este, a la parte... Bueno, eh, eh, el día de ayer estábamos este, discutiendo sobre eh, el, eh, el uso de expresiones para pedir favores, ¿sí? Veíamos en el video, eh, por ahí las diferentes opciones. En este video aquí podemos encontrar eh, lo que yo mencionaba anteriormente. Las expresiones más comunes. Y las habíamos definido desde la menos formal hasta la más formal. Perdón por estar utilizando español. I will switch to English. So, we're, discu <laughs> we're discussing um, eh, these expressions from the less formal to the more formal. And um, now, in the next lesson, this one, um, the aim of this lesson is going to be that at the end of this class, you will develop skills in listening for a specific information. Listen to requests, listen to telephone conversation. That's the purpose of it, okay? So, um, this is going to be an activity Uh, okay, first of all, we, we are going to watch the video because we have to develop an activity. Um, the activity is going to be based on the video. The, if you notice here, we have uh, three different uh, questions. The first one, it says, what does Tina want to borrow from Robert? Number one. I'm, I'm telling you this because I, I need you to know what are we going to do before, I mean, after we watch the video. Okay, what does Kyle want to borrow from Maggie? In the third one, it says, what kind of favor does Phil want? Okay. Those are the three questions, okay? Uh, please pay attention to the video and uh, we're going to answer, sorry, we're going to answer those three questions. We have like three different options. I will share it to you <laughs> again because Uh, I didn't mention the options there. Uh, the first one is a bread maker, a camera, a bird. Um, the second one, a bread maker, a camera, a bird. And the last one, it says, uh, Phil wants Link to take care of his bird while he's away. Uh, or Phil wants Link uh, to lend her camera. And the last one, Phil wants Link to lend uh, his, her bread maker. So those are the options. Just keep in mind. Hi, everyone. By the end of this class, you will develop skills in listening for specific information. After listening to the audio program, you will complete a quiz in order to check your understanding. So let's get started. You'll listen to three requests. Your task is to write down what each caller requests and identify whether the person agrees or disagrees to the request. Hello? Hi, Robert. This is Tina. Hi, Tina. What's up? Well, actually, would you mind lending me your camera for a few days? I want to take some photos of my new apartment to send to my folks. No problem. You can borrow it. Oh, thanks a million. Hello? Hi, Maggie. This is Kyle. Oh, hi. How are things with you? Pretty good. Listen, I was wondering if I could borrow your bread maker. <laughs> my bread maker? Don't tell me you are going to bake. I know. I'm planning to cook dinner for my girlfriend this weekend, and I want to bake bread. And I want it to be perfect. I remember you baked some amazing bread with that thing. So, what do you say? Can I borrow it? I'll be careful. Well, I have bad news. It's broken. I've been meaning to get it fixed, but I haven't gotten around to it yet. Oh, too bad. But, you know, you can always just bake bread on your own. Hmm, I don't know. Maybe I'll just go to a bakery. Hello? Hi, Li Ling. It's Phil. 
Hi, Phil. What's up? Not much, but I was wondering if I could ask you for a favor. <sighs> Maybe. Try me. Well, I have to go out of town for a few days next week. Uh-huh. Could I leave Polly with you while I'm gone? Polly? Who's Polly? You know. Polly. My bird? Oh, yeah, I forgot. Your bird. I don't know, Phil. I really don't like birds very much. They're messy, and they make a lot of noise, and... No, not Polly. She's really a great bird. She's really clean and very quiet. She won't bother you, I promise. Oh, all right. I'll do it. Thanks. I really appreciate it. I'll bring her over on Tuesday night. Okay, but you owe me one. <laughs> okay, what do you think? Lin Ling is very complicated. Right? Yeah. <laughs> <laughs> it's so bad. It's like, yeah, because <laughs> he, he just needs to take uh, care of a bird and, and eat. She thinks that it's so complicated. <laughs> Oh he hates the noise. <laughs> yeah. So, uh, okay, tell me the answers. Um, number one. Camera. Camera. Okay, very good. Number two. A bread maker. Bread maker. Bread maker. maker. Bread the last maker. one. Fill one line line to take her. Fill one's line line to take care of his friend while he is away. Okay, very good. He is away. Okay. Um, do you listen to the last expression that she uh, said? You owe me one? Do you listen it? Do you know the meaning? Which? What expression? The, the last one, when she said, uh, you owe me one. You, you own me one. Like, me debes una? Exactly. Yes, when someone's, uh, when you ah. do a favor, okay, when you do a favor, and, and uh, you said that expression is like, uh, like, like the meaning that the, the Mr. Uh, Cáceres said. So we can use it there. Uh, if you notice, um, in, this kind of, in this kind of conversation, are like a little bit more natural. Uh, because you can use it with your friends when you are going to do a favor, like you owe me one. So, in order to say that something could be complicated, in, in some cases, right? Because if something is uh, a complicated, uh, mm -hmm. so we are going to use it. But if something is easy to do, I think it's it's no. Uh, could, could you write the phrase? Ah, uh, yeah, sure. Just let yeah. me. And in this case, it's for for all sentence, teacher. No, not for all sentence. Just when something is a little bit complicated. In the in the case of Li, Lily, um, it's not complicated what she's doing, but uh, she says it's like you couple. only want like if something is a little bit difficult to do or or, or something like that. Just um, in, in those cases, like you want me one because that's so uh, difficult. Like saying that expression. So uh, okay. it could be it could be in that in that context. I'm going to write it here. And just give me a second. I will write. I will use a whiteboard. Teacher, uh, I, I have an idea. It is a similar for a uh, doesn't matter. Uh, how so, sir? For, for the ask the answer for this favor. Uh, I didn't. I didn't catch uh, what you. What you uh, mean? Uh, in vez de decir me des una, se puede decir dos semanas. Oh yes, yes, we can use it. So, so it's it's just one of the, the expressions that we can use. So don't worry, like it doesn't matter. So I, I will do it. Things like that. Teacher, okay. this expression is like uh, when a person says, "You saved my life." Yes, exactly. Ah, like, okay. 
no, no. It, th this one, the, the ones that I'm writing or the ones that I'm say uh, I'm telling. No, the one of uh, the one of uh, you writing. Oh, no. In that case, it's like uh, como como usted lo decía anteriormente, me debes eh, me debes este una como decirle eh, eh, esta me las cobro algo así me la debes <laughs> sí but I hear uh, in in the movies that the people said when he doing a, a difficult favor you save my life oh if you say you save my life pero este este no lo diría este no es como salvarle la vida sino que sí. no 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 pero, pero en ese caso, este, sería uh, la otra persona la que diría eso. A, ah. a quien se le está haciendo el favor. Por ejemplo, si, ah, ya, ya. Si, si yo le estoy haciendo el favor a usted, usted es que va a utilizar esa expresión. La, me salvaste la vida porque me, me estás ayudando. ¿Sí? Mm -hmm. Porque la, yeah. la ah, que okay. le está haciendo la, la, el favor es otra persona. Kyle. Miss, what you said? What do you say? Kai will say that expression. You say my life. Yes, yes. He, he can say that like, you say my life. So because uh, in that way, it's like uh, you're helping me. Like, thank you. It's another word to say thank you. Okay. Mm, okay, okay. Okay, very good. Uh, so. As you know, we complete this exercise. We're going to move to the following. To the following lesson, sorry. Um, in this lesson, it's just so specific. And it says that but at, at the end of this class, you will learn indirect requests. That's what we were discussing is at the beginning of the video conference. And uh, what we know for indirect request direct request indirect request about what teacher so what we know about indirect request about the so in general what we know about that in general este eh, <laughs> ¿Qué podríamos nosotros comprender como por este, una, una eh, solicitud indirecta o pregunta indirecta? Si ¿Sí tenemos una idea, si no, pues este, le, le, les, les pongo en contexto. Um, con no, 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 teacher. teacher. Ok, ok, perfecto. Cuando nosotros tenemos una eh, indirect request o una pregunta indirecta, es eh, o donde la utilizamos generalmente, es cuando nosotros queremos preguntarle algo a Mario, pero no se lo quiero decir directamente yo. Le digo a Francisco que se lo diga a Mario. ¿Sí? Ok, ahora bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Here we have some uh, examples of it. In the first one, it says indirect request introduced by that. Like, could you tell Jeff that Tony is having a party? So, could you tell Jeff that Tony is having a party? Le podrías decir a Jeff que Tony eh, está teniendo una fiesta. ¿Sí? La escena message. Como me enviaron un mensaje, pero este no diciéndoselo yo directamente, sino pidiéndole, por ejemplo, a usted, este, Miss Castro, que le diga eh, a, a, a Mr. Mister, a Mister, a Rivera que mañana no vamos a tener clase. So, en ese sentido, okay. no, en lugar de yo escribirle a Mr. Rivera, escríbale usted y dígale usted. Algo así, ¿sí? Ah, ok. Es, es, okay. es como pasar información de forma indirecta, porque no le quiero decir yo este, a Mr. Rivera, ¿sí? 
No sé why, you don't talk, why you don't talk to Mr. Rivera? <laughs> <laughs> no, I don't have anything. I don't have anything with Mr. Rivera. It's just, just an example. <laughs> sir, <laughs> you are my friend, sir. So, uh, <laughs> so okay. So it, that, that's the concept, of the, the context in which um, we are going to use the, the, this kind of question. So I don't know the reason why, but we are going to be using it a, 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 in that way to say someone, something that I don't want to say directly. So th this is just an example. All right, check it out this. Uh, there are some indirect requests that are introduced by that like the example that we have there, but there are, there are some others in which we use the infinitive instead of using that. Um, these kind of questions uh, just are joined with, uh, as we noticed there, using the infinitives. For example, can you tell Jeff not to be late? So can you tell Jeff not to be late? There are different contexts in which I can say that. Maybe uh, I don't know um, where is Jeff, and I see one of you uh, of of um, his, his friends. So, and I I was looking for him because I don't find him. Um, I I say that person that if he can uh, say that uh, oh he can uh, transmit that message for me, okay. In that case, hey. we, can use, we can use the infinitives. Like, can you tell Jeff not to be? El no to be is, 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 well, in this case, it's the infinitive that we are going to be using for that. Yeah. It's yeah. depending on, on the uh, word, uh, the context that we're going to be giving to that, um, to that question. Uh, the third one, it's like indirect request introduced by if or whether. In this case, we are going to be talking about uh, options. Check it out these examples. Can you ask Sophia if she's free on Friday? Okay, this is an if clause because we're talking uh, about possibility. Maybe, maybe she's busy on Friday, but I don't know. What I want to know is that. If you can ask her that information and transmit it again to me. So, because I don't know, maybe and it's going to be a possibility because I don't know that information. So, the second one, it says, could you ask her whether or not she has my number? Okay. Could you ask her whether or not she has my number? In this case, we are talking about possibilities. So, what is the meaning of weather? Sí. Es como, um, en este caso, es el mismo sí de posibilidad. Lo único que eh, cuando utilizamos el weather es porque tenemos eh, dos opciones o más. ¿Sí? Mm. Es como decir, le podrías preguntar a ella si tiene o no. El tiene o no nos permite dar do dos posibilidades. ¿Sí? Si lo tiene ah, o okay. no tiene, este... En este caso, eh, mi número, así como, como lo, lo menciona en la, en la oración. Ahora okay. bien, solamente se utiliza en, es, en ese contexto cuando nosotros presentamos dos posibilidades. Um, I, I can use some other examples, like, um, could you ask Mario whether he's going to visit his grandma or not? Ok. Mm -hmm. Le podrías decir a uh, este Mario si va a visitar a su abuela o no. Okay, dos opciones. Estoy, estoy, estoy utilizando dos opciones dentro de esa oración. Teacher, I can see the screen. Ah, perdón. Creo que <ríe> lo siento, no, no estaba compartiendo lo que lo que está, lo, lo que les estaba mostrando aquí creo que, que de esa forma ustedes Thank pueden you. tener una, una idea más, más certera de lo que estábamos hablando ok aquí tenemos nosotros estas bueno hemos discutido tres hasta el momento ¿sí? las que son este eh, introducidas con con that ok las que 
las preguntas indirectas que, en las cuales se utilizan los infinitivos, o sea, utilizar el verbo con el to, y las preguntas indirectas que son introdu introducidas con el if, de posibilidad, o el whether, que también es de posibilidad, pero dando opciones, ¿sí? mostrando dos posibilidades diferentes. Ok. Y la última que nos dice, indirect request introduces by a question word. ¿Cuáles son los question words? What, when, where, why, where, why? and the rest of it. Okay. El who, ok. Y el, el resto, Which. los que nos hagan falta. Ok. So, this kind of question we use in that way. Could you ask Jeff when the party start? We are asking, in this case, for information. So, uh, but we want to know that information through someone else. Lo que sucede con estas preguntas es que nosotros estamos queriendo solicitar información de cualquier mm -hmm. cosa, dependiendo la, la, la pregunta que nosotros queramos hacer, pero no de forma directa con la persona, sino que lo queremos hacer este, a través de alguien más. En es, esa estructura es la que vamos a utilizar cuando lo queramos hacer nosotros por medio de otra persona. Could you ask Jeff? Could you ask Mr. Sirhan? Could you ask Mr. Miss eh, Briselda? Okay. Uh, could you ask Mr. Eh, Jorge? Y agregamos nosotros la pregunta que nosotros eh, estructuremos. ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. Ahí tenemos esas cuatro opciones. Ahora bien, um, vamos, a, vamos a, a pasarnos al lado... Eh, izquierdo, la columna izquierda, donde tenemos los statements, los imperative, los yes, no questions, y también los wh questions. Uh, en los statements, eh, nosotros vamos a estructurar este tipo eh, de, de expresiones cuando seamos nosotros los intermediarios. ¿Sí? Eh, y la información que nosotros vamos a transmitir es la que se nos ha consultado a, a, a través de nosotros. Yo puedo responder a una pregunta como Jeff, Tony is having eh, a party. ¿Sí? Jeff, don't be late. So, esa es la información que nosotros estamos eh, transmitiendo a la otra persona por medio de nosotros. Si nosotros somos los intermediarios. ¿Sí? Si yo le digo, okay. si yo le digo este, a, a, a Miss Castro, eh, can you tell Miss Rivera not to be late? Lo que va a ir a decirle Miss Castro, o la, lo, la expresión que va a ir a utilizar ella, sería, hey, Miss Rivera, don't be late eh, tonight. So, in those cases, we can use that kind of expressions. Now, check it out this. We have eh, something that is called imperative. ¿Qué conocemos nosotros por imperativo? ¿O qué entendemos nosotros por imperativo? ¿Saben qué es un imperativo? ¿Tienen una idea? No, teacher. No, bueno, les explico. Un imperativo es una expresión en la cual nosotros damos a conocer algo que es eh, de... Um, obligatorio cumplimiento, lo podemos llamar de esa forma, ¿sí? Que lo que yo le estoy diciendo a usted, lo tiene que hacer sí o sí porque es su obligación hacerlo. A eso es lo que nosotros le conocemos como imperativo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, este, eh, Mr. Cáceres, eh, you have, eh, so, Mr. Cáceres, eh, connect to the video conference on time. O en español, Mr. Cáceres, conéctese a la videoconferencia a tiempo. ¿Sí? Es algo que usted lo tiene que hacer. No necesariamente tengo que yo obligarlo, pues, sino porque usted es una... Es una um, eh, dentro de, de, de los lineamientos del inglés corporativo, por decirlo así, es uno de los lineamientos que usted debe cumplir. Es algo que usted va a hacer 
porque este es su, su obligación estar en la videoconferencia. Sí. Ok. Algo en ese sentido, a eso es lo que lo conocemos como imperativo, que yo le estoy dando indicación porque usted lo debe hacer, eh, no porque yo se lo esté imponiendo, sino porque usted lo debe hacer. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Yes, teacher. De acuerdo, excelente. Ahora tenemos otras expresiones que son de yes and no questions. We can say like, Sofía, are you free on Friday? Las posibles respuestas, ¿cuáles serían? Mm. Si nosotros uh, uh, utilizamos, nosotros somos, recordemos que este es el rol de intermediario, nosotros somos los intermediarios. Este, y yo le estoy preguntando este, a Sofía. Sofía, ¿estás libre el viernes? ¿Cuál va a ser la respuesta de probable eh, de Sofía? Yes or no. I was. Sí o no. Ok, sí ah. o no. Yes. ¿Sí? Oh. Aquí, aquí este, como es una pregunta cerrada, mm. eh, la, la respuesta va a ser cerrada, solamente nos van a responder sí o nos van a responder no de acuerdo, ah, okay. este, la, 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 la estructura que tengamos nosotros en, en inglés, por ejemplo si, si yo utilizo yo en, en español puedo decir sí y no este, tal cual pero en inglés no, recordemos que si eh, la pregunta inicia como are you free on Friday my possible answers are going to be yes, I'm free Or no, I'm not. Or I'm not free. ¿Ok? Para que la respuesta a, a la hora de dar a nosotros en inglés eh, se comprenda. Es incorrecto or it, mm -hmm. it is incorrect to say just yes or no. Because we have to add, in English, we have to add the complement of that sentence. Remember that we don't have to avoid like la, eh, 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 ser como, como ambiguos en, en nuestras respuestas. ¿Sí me Podría ser una, una, una respuesta, por decir, a secas. ¿Sí? No. Sí. Tiene que haber un complemento. Exactamente. Sí. Oh, no, no, sorry, I can't. No, sorry, I can't. Yes. En el caso de que utilicemos el modal can. Por ejemplo, va, ahí tenemos nosotros el... Eh, estamos utilizando el verbo este, are, pero ¿qué sucede si utilizamos una pregunta eh, con el auxiliar do? Veamos lo siguiente. La respuesta sería, uh, eh, veamos la, la pregunta, primero veamos la pregunta y veamos las posibles respuestas. Sofía, do you have my number? ¿Cuál es I don't sería? have it. Yes, mm. I do o no, I don't. Yes, I do, or, or no, I don't have your number. Son probables respuestas. ¿Cuál es la diferencia y, y por qué vemos esto? Dependiendo del verbo que usted, yo esté utilizando en la pregunta, mi respuesta va a ser en base a ese verbo también. Si usted me pregunta con el verbo are, yo le voy a responder este, con el verbo, una de las formas del verbo to be, de acuerdo a lo que yo vaya a este, expresar. Si la pregunta es con el verbo auxiliar do, mi respuesta también tiene que ser con el verbo auxiliar do. ¿Sí me doy a entender? Yes, teacher. ¿Mr. Cáceres? Sí, yes, teacher. Ok. Ok. And the last one, eh, this is the, the, the last one, eh, and this one we, we use the WH question. Like, uh, Jeff, when does the party start? We, because we are asking information. In that case, we have a, so different possibilities about that. So we have a lot of possibilities because we have different like dates uh, that we're going to, to mention. So it's now specifically just one question. I mean, one answer. It doesn't happen uh, when we use Uh, with the rest of the WH questions. Uh, according to the purpose of the WH question, that's going to be 
the answer that we are going to receive. If, if, if we ask with when, we're going to receive like dates, okay? If we use what, we're going to receive reasons of something. If I ask with why, I'm going to receive also reasons. If I ask where, I'm going to receive uh, places, okay? <clears throat> Is it clear? Yes. Okay, yes. very good. So uh, there we have those, um, those expressions that are useful in English. Uh, and so we can take into account into a conversation um, because sometimes like uh, uh, are like uh, a plus for speaking uh, or, or transmitting some information to someone else. Teacher, tell me uh, why um, the sentences have thus. Why the when thus have? the party start? Thus. Uh huh. When why thus? Is ah, thus? Wh wh what does it mean? Thus. Thus is yes. just an auxiliary. Thus is just an auxiliary verb. It doesn't mean anything, uh, but it's needed in the in the sentence. Um, this happened with some some uh, expressions in 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 English uh, to give a specific uh, time to the sentence. For instance, if we use "does," it's because we are asking in a simple present. Okay. If we use, do you know that that the word "you" that has like different um. I remember this is the past of the word do. In no, that is, is the, the present of the verb do, but this is used in third person. Lo que sucede que el das este, nos permite a nosotros identificar el tiempo en muchas de las oraciones eh, de acuerdo, bueno, el das es como... Eh, Aquella palabra que nos indica el tiempo de una oración. Si yo le estoy preguntando a usted en presente simple, si le estoy preguntando a usted en pasado simple. ¿sí? Si yo le estoy preguntando eh, a usted en, en, en presente simple, eh, voy a utilizar does. Eh, pero en este caso va a depender, eh, perdón, va, voy a utilizar el verbo eh, auxiliar tú, pero en este caso va a depender... Eh, si yo lo utilizo en tercera persona, en primera persona, en segunda persona o en este, tercera persona plural. ¿Sí? Si yo lo utilizo en tercera persona singular, eh, yo voy a utilizar el das. Si lo sí, utilizo sí. en primera, segunda y tercera persona plural, yo voy a utilizar do. No oh. sé si, si, si sí, sí le entendí. Okay. Este... Estaba un poco perdida porque pensaba que era en pasado, entonces no me no, daba does, la oración. Ajá. El das es, es presente. When does the party okay. start? Cuando inicia la fiesta. Okay. Okay. Si fuese en pasado, entonces lo que haríamos sería cambiar el das por un did. Ah, ok. Ok, sí, yo estaba un poco perdida. Gracias. Ok, ok. ¿Otra pregunta? Ya no nos preguntas. No, de momento no. Ok, bien. Entonces, eh, nosotros estaríamos finalizando con esta sección número 3. Eh, y lo que nos quedaría, por último, es eh, realizar, per, perdón, ver primero los indirect requests con los infinitivos los indirect requests con eh, el, el if y el whether. Y por último, los indirect requests introduced by question word. Es todo lo que hemos discutido ahora. Para extender más la información, ustedes pueden ver cada uno de estos videos. Es lo que hemos estado discutiendo hoy, ¿sí? Pero si quieren es, eh, eh, ver más información al respecto, veamos los videos. Terminado eso, completamos el ejercicio 3.12, que es, eh, bueno, dice ahí, no les check, 
In the title of it, it says indirect request. Um, the instruction says to write the sentence as indirect request. In other words, ask someone to deliver the message for you. Only complete the missing words and make sure you use the correct spelling and punctuation. So we already did this activity. I think you don't have anything to do uh, with this because we already developed, okay? But, but in section, yes, but in section number three, we had something else. In the section number three, we have the meter and it has six different exercises. In each of these, we have the listening part, we have a, a grammar structures, and we have a, some activities for scramble or, or to write some words. It's gonna be uh, the writing part. Uh, then we have some other topics like the German phrases. This is writing part two. Uh, the last one, no. No, this is not the last one. The section E, this, I mean, the exercise E, this uh, case is just a, a multiple choice questions. And the last one is a reading part. So we have three different uh, type of exercises there. Uh, listening, writing, and reading. So um, after you finish that, we are able to go through the section number four. Okay. Teacher, tell me for, for, for the section C, the section C. Yes, I can put the can. word in order. Oh, it says put the words in order to make sentences. Oh, the, in this case, uh, what we're going to do here is just um, to unscramble, unscramble the words. Um, aquí tenemos nosotros este, oraciones desordenadas. Lo que debemos hacer es eh, ordenarlos, ordenar todas esas palabras para que tengan un sentido. Generalmente estas oraciones están tomadas de los videos que hemos visto anteriormente, así que eh, tratemos de recordar ¿Qué oración podría ser? Muchas veces no son idénticas como aparecen en los videos, pero sí este, tienen algo de similitud. Pero solo ¿Cómo? tiene un, una sola respuesta. No estamos como las anteriores que sí, teníamos tiene, varias. Ajá, exacto, tiene una sola respuesta. Ah, exacto, tiene una sola respuesta. Eh, pero debe recordar que como es necesario escribir, debemos tener en cuenta de que vamos a usar el, eh, la puntuación ¿sí? y la, el spelling de las palabras si voy a utilizar por ejemplo una eh, eh, en las respuestas al inicio de una oración una minúscula ya nos va a salir incorrecto ¿sí? okay. así que debemos de, de tener esos pequeños detalles de escribirlo correctamente okay, okay. muy bien ok, okay. Bien, entonces tendríamos ahí esas, eh, esos ejercicios. Eh, al parecer, pues se nos ha terminado el tiempo, así que nos estaríamos viendo este próximo lunes. Eh, ok. Sí, a la misma hora, a las, a las 8 en punto. Okay, bendiciones a todos. Piense mucho. Gracias. gracias Igual. Gracias, feliz gracias. fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Igual para usted.